വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വൺ വെസ്റ്റർ ഞാൻ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോയ്ക്ക് അധികം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസിൻ്റെ ഷോർട്ട് ടേം മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ലിക്വിഡിറ്റിയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുക എന്ന് ലിക്വിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ അതായത് എല്ലാവരും ആ സ്റ്റോക്ക് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് താഴോട്ട് പോകും അതായത് എല്ലാവരും ആ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് മുകളിലോട്ട് പോകും അതുപോലെ ലോങ് ടേമിലാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രൈസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനിയുടെ ഏണിങ്സിനെയും അതുപോലെ ഏണിങ്സ് പൊട്ടൻഷ്യലിനെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനി നമുക്ക് എങ്ങനെ വാല്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആ വാല്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂളാണ് പി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് പി റേഷ്യോ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പി മൾട്ടിപ്പിൾ എന്നും വിളിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പി മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണോ അത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി ഏണിങ്സ് പെർ ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണോ ഒരു വർഷത്തെ അതേ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ആണ് പി മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഓൾട്ടർനേൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എത്രയാണോ അതേ ഡിവൈഡ് ബൈ ആ കമ്പനിയുടെ ആനുവൽ പ്രോഫിറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അതായത് മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഇൻ ടു ആ കമ്പനിയുടെ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആണ് സോ പി മൾട്ടിപ്പിൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ ആനുവൽ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ എത്ര ടൈംസ് ആണ് നമ്മൾ ആ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പി റേഷ്യോ കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രീവിയസ്ലിയും കുറച്ച് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് എന്തുകൊണ്ട് ഹൈ പി സ്റ്റോക്സ് ലോങ് ടേമിൽ റിട്ടേൺസ് തരുന്നില്ല എന്നുള്ളതും അതുപോലെ ഒരു ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി സ്റ്റോക്സിൻ്റെ പി മൾട്ടിപ്പിൾ ടെൻ ടൈംസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് എന്തുകൊണ്ട് അതൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ബൈ ആണെന്നുള്ളതും ആ വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി പി മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റോക്സിനെ മാത്രമല്ല ഈ സ്റ്റോക്ക് ഇൻഡിസിനെ നമുക്ക് വാല്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിഫ്റ്റിയുടെ കറണ്ട് പി മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് അതായത് നിഫ്റ്റിയുടെ നിഫ്റ്റിയിലുള്ള കമ്പനീസിൻ്റെ അമ്പത് കമ്പനീസിൻ്റെ ഏണിങ്സ് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് നിഫ്റ്റിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ടി വി ചാനൽസിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എക്സ്പേർട്ട്സും ആങ്കേഴ്സും ഒക്കെ വന്നിട്ട് പറയും ഒരു സ്റ്റോക്സിനെ പറ്റി അത് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ചീപ്പ് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂവേഷൻ ഹൈ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂവേഷൻ ചീപ്പ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ പി മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം നിഫ്റ്റിയുടെ തന്നെയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നിഫ്റ്റിയുടെ കറണ്ട് പി മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് പക്ഷേ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ചാർട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിഫ്റ്റിയുടെ പി മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ടൈംസ് വരെ താഴോട്ടും പോയിട്ടുണ്ട് മുകളിലോട്ടാണ് ഏകദേശം തേർട്ടി ടൈംസ് വരെയും പോയിട്ടുണ്ട് അതായത് ടെൻ ടൈംസ് വരെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് റിക്കവറി ചെയ്യും അതുപോലെ തേർട്ടി ടൈംസ് വരെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് താഴോട്ടും പോകും സോ നിഫ്റ്റിയുടെ ഒരു റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നിഫ്റ്റിയുടെ പി മൾട്ടിപ്പിളിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ടു തേർട്ടി ആണ് സോ എക്സ്പേർട്ട്സും ആങ്കേഴ്സും ടി വിയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ചീപ്പ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പി മൾട്ടിപ്പിളിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്താണ് അതായത് ടെൻ ടൈംസ് ആണ് ഇപ്പം അല്ലെങ്കിൽ പോയിട്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടൈംസ് ആണ് ഇപ്പം നിഫ്റ്റിയുടെ പി മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അട്രാക്റ്റീവ് ആണെന്ന് അവർ പറയും അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് ആണെന്ന് അവർ പറയും അതിപ്പം തേർട്ടി ടൈംസും അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ്ക്ക് മുകളിലാണെങ്കിൽ നിഫ്റ്റിയുടെ പി മൾട്ടിപ്പിൾ എങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പി റേഷ്യോ യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി വാല്യൂ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ബേസ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറയാം അത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ഡി സി ബാങ്കും ഫെഡറൽ ബാങ്കുമാണ് ഈ രണ്ട് സ്റ്റോക്കും ബാങ്കിങ് സെക്ടറുള്ളതാണ് എച്ച് ഡി സി ബാങ്കിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഇപ്പം കറണ്ട്ലി ട്രേഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസും അതുപോലെ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ
സപ്പോസ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ ഇ പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വളർന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു അതായത് സിക്സ് റുപ്പീസ് ചെയ്യുന്ന സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് റുപ്പീസ് എടുത്തി എന്ന് വിചാരിച്ചു സോ അപ്പോഴും മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് നയൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പി മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ബൈ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് വരും അതായത് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ വരും അതുപോലെ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ ഇ പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സിക്സിൽ നിന്ന് പിന്നെയും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വളർന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ഇ പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് വരും സോ രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ പി മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴും മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് നയൻറ്റി റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റി ബൈ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് വരും അതായത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ വരും സോ രണ്ട് വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ രണ്ട് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പി മൾട്ടിപ്പിൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എച്ച് ഡി സി ബാങ്കിൻ്റെ പി മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ആയിരുന്നു അത് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അത് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ആയി അതുപോലെ ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ പി മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരുന്നു അത് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയനും ആയി അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആക്ച്വലി എച്ച് ഡി സി ബാങ്കിൻ്റെ സ്റ്റോക്കായി ഫെഡറൽ ബാങ്കിനേക്കാളും ചീപ്പറ് ഇങ്ങനെയാണ് പി മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് പി മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഫ്യൂച്ചർ പ്രൈസ് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നിഫ്റ്റിയുടെ കറണ്ട് പി മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ചാർട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിഫ്റ്റിയുടെ പി മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെന്നിനും തേർട്ടിക്കും ഇടയിലാണ് റേഞ്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് അതായത് ടെൻ എത്തുമ്പോഴൊക്കെ അത് മാർക്കറ്റ് കയറും അതുപോലെ തേർട്ടി തേർട്ടി എടുക്കാറാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് താഴോട്ടും പോകും സോ നിഫ്റ്റിയുടെ പി മൾട്ടിപ്പിൾ ടെൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടും അതുപോലെ തേർട്ടി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കും പി മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്റ്റോക്സിന് വാല്യൂ ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഐ ടി സിയുടെ കറണ്ട് പി മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് പക്ഷേ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലീവറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ടൈംസും ആണ് സോ ഇവർ രണ്ടും ഒരേ സെക്മെൻറ്റ് ഉള്ളതാണ് രണ്ടും എഫ് എം സി ജി കമ്പനീസ് ആണ് പക്ഷേ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലീവറിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ടി സിയെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് സോ പി മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ പി ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം സോ ഈ എഫ് എം സി ജി കമ്പനീസിൻ്റെ ആവറേജ് പി മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേ ഇപ്പം ഫോർട്ടി ടൈംസ് ആണെങ്കിൽ ഐ ടി സിയുടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടൈംസേ ഉള്ളൂ സോ അത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി അത് ചീപ്പറായിരിക്കും പി റേഷ്യോ പറ്റി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ പി റേഷ്യോ ഉള്ള സ്റ്റോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഭാർത്തി എയർടെൽ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം സ്ക്രീനിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും അവരുടെ ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവിലെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് ക്രൂസ് ആയിരുന്നു അത് ടൂ തൗസൻഡ് ടെൻ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ക്രൂസിൽ എത്തി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് അതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ചെയ്യുന്ന ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിലോട്ട് പോയത് പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ടൂ തൗസൻഡ് ടെൻ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ്സ് താഴോട്ടാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ ലാസ്റ്റ് ക്വാർട്ടേഴ്സിലെല്ലാം അവർ ലോസസ് ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ സ്റ്റോക്ക് റീക്കവർ ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല അവർക്ക് ഹ്യൂജ് ഡെപ്റ്റും ഉണ്ട് സോ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻറ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് കാരണം തന്നെയാണ് ആ സ്റ്റോക്ക് റീക്കവർ ചെയ്യാത്തത് സോ ലോ പി റേഷ്യോ ഉള്ള സ്റ്റോക്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ് ടേമിൽ അവരുടെ ഏണിങ്സ് പെർഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് താഴോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം കറണ്ട് പി മൾട്ടിപ്പിൾ ഇപ്പം ടെൻ ആണെങ്കിൽ അത് ട്വൻറ്റിയും തേർട്ടിയും ഒക്കെ ആയിരുന്നിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് ഹ്യൂജ് ഡെപ്റ്റുള്ള കമ്പനീസിനെല്ലാം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ പി റേഷ്യോ മാത്രം ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു നല്ല അപ്രോച്ച് ആയിരിക്കത്തില്ല അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പി ഇ ജി റേഷ്യോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്താണെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ അപ്കമിങ് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും പി റേഷ്യോ കുറിച്ച് ഞാൻ പ്രീവിയസ്ലി കുറച്ച് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് എന്തുകൊണ്ട് ഹൈ പി സ്റ്റോക്സ് ലോങ് ടേമിൽ റിട്ടേൺസ് തരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അതുപോലെ ഒരു ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി സ്റ്